Kesme havuzlarına neden para atıyoruz? Çok mu zenginiz biz? Hı? Dilekler hep tutuyor da o yüzden mi atmaya devam ediyoruz? Özellikle turistik yerlerdeki havuzlarda bir servet yatıyor. E millet aç. Yeni jenerasyon eskiler kadar yapıyor mu bilmiyorum ama şahsen benim epey bir paramı yedi bu havuzlar. Bazı dilekler için attıklarımızı biriktirsek dilemeye gerek kalmazdı zaten diye düşünüyor insan. Parayı bir havuzda biriktirmek değişi de buradan mı geliyor acaba? Yatılan paraların akıbeti ne oluyor? Hadi izah edeyim. Hangi metal en iyi iletkendir diye sorsam ne derdiniz? Vallahi ne derdiniz bilmiyorum ama aklınıza ilk gelecek cevabın gümüş olmayacağını tahmin ediyorum. Oysa ısıyı ve elektriği en iyi ileten element evet gümüştür. Bu amaçla kullanmıyor olmamızın tek nedeni bağlı olması. Tüm elektrikli aletlerde bakır tel kullanılmasının nedeni de ikinci en iyi iletken olup çok daha ucuz olması. Gümüşün bilmiyor olabileceğiniz bir başka özelliği de bütün elementler arasında en güçlü yansıtıcı olması. Eski çağlarda aynalar bu nedenle gümüşten yapılıyordu. Bizim çağımızda süs amaçlı kullanımından sonra en çok film ve fotoğraf endüstrisinde kullanılmasının nedeni de bu. Örneğin en iyi kalite sinema perdelerinde gümüş kullanılır. Sinemaya bu yüzden gümüş perde deniyor. Yansıtma ve iletkenliği nedeniyle gümüş ayrıca uzun ömürlü piller ve güneş panellerinde de yoğun şekilde kullanılan bir metal. Ancak bugünkü konumuz gümüşün bir başka özelliği ile alakalı. Gümüş doğadaki en hijyenik maddelerden biri ve güçlü antibakteriyel özelliği sahip bulunuyor. Gümüşün en ilginç marifetlerinden biri de suyu sterilize etmesi. Üstelik bunun için suyun 100 milyonda biri gibi çok küçük miktarlarda bulunması kafi. İşin daha ilginç tarafı bu gerçeği milattan önce 5. yüzyıldan beri biliyor olmamız. O zaman bildiğimizi nereden biliyoruz? Tarihçi Herodot. Pers kralı Kiros'un özel bir akarsudan alınıp kaynatılarak gümüş kaplara kapatılan kendi su rezerviyle dolaştığını yazmış. Oradan biliyoruz. Romalılar ve Yunanlılar da gümüş kaplara konan yiyeceklerin ve içeceklerin çabuk bozulmadığını fark etmişlerdi. Eskilerin gümüş çatal bıçak takımı tutkusunun arkasında sadece gösteriş değil, hijyen ve sağlık da var. Ama işin bu kısmı zamanla unutulmuş. Ağızda gümüş kaşıkla doğma tabiri varlıklı ailenin çocuğa mama yedirirken gösteriş yapması mı yoksa yeni doğan bebeklerin ağzına hastalıklara daha dirençli olması için gümüş kaşık koymalarından mı ileri geliyor tam bilmiyoruz ama her ikisi de olabilir. İşte medeniyet simgesi olan çeşme ve havuzlardaki suyun antik dönemlerden beri insanların içmek dahil günlük bazı ihtiyaçları için kullanması ve suyun kullanılabilir kalması için bir nevi kullanım karşılığı hizmet bedeli olarak o dönem tamamen gümüşten yapılmış olan en küçük değerdeki madeni paralarını havuza attıkları ve bu geleneğin de günümüze bu şekilde ulaştığı düşünülüyor. Bugün bile gümüş tozu bazı yüzme havuzlarında güvenli bir madde olarak klorun yerine kullanılıyor. Önemli bir not, gümüş laboratuvardaki bakterileri kesinlikle öldürse de aynı işlevi insan vücudunun içinde yapıp yapmadığı çok tartışmalı bir konu. Bu sebeple Amerikan Gıda İlaç İdaresi FDA 99'da klodiyal gümüş suyunun tüketiminin güvenli olmadığını ve herhangi bir hastalığa tedavi etmediğini duyurdu. Bununla ilgili yanıltıcı reklamlar yapılmasına da sınırlama getirildi ama tabi yasalar kriz fırsatçılarını durdurmaya hiçbir zaman yeterli olmuyor. You're saying that silver solution would be effective. Well let's say it hasn't been tested on this strain of the coronavirus but it's been tested on other strains yeah. of the coronavirus and has been uh, able to eliminate it within 12 hours. Yeah. Totally yeah. eliminate it, kills it, and deactivates it. Yani gümüş suyuna yemek yapıp ekmek bammadan ve paranızı böyle kişilere kaptırmadan önce meseleyi çok iyi inceleyin. Zira alternatif terapi olarak fazla gümüş suyu tüketen kişilerin derilerinin mavi gri renge dönmesi söz konusu ve bunun tedavisi de yok. Evet, maviye dönebilirsiniz. İnanmıyor musunuz? Well the cause is you come to find out basically his own self remedy, his own self medication. It was a special concoction of silver using electrolysis. He was just trying to treat a, a rash or dermatitis on his face. So he drank this special silver formula and, and also later applied it directly to his skin. Gelelim günümüze. Bugün paralarda gümüş kullanmıyoruz ve havuzlardan da su içmiyoruz. Geleneğin dilek tutmaya evrilmesine bilimsel açıdan bakarsak Durumun her şeyden çok bir kitle psikolojisiyle alakalı olduğunu görüyoruz. Bir çeşmede ne kadar çok para görürseniz oraya para atma ihtimaliniz de daha fazla. 
Hiç kimsenin para atmamış olduğunu fark ederseniz bunu yapacak olan ilk ve tek kişinin siz olması enayilik hormonu salgılatabileceği için bunu istemezsiniz. Öyle bir hormon yok. Şu an ben uydurdum ama hissiyat canlanmıştır. Ortalama insan psikolojisi konu ne olursa olsun bunun altını çiziyorum. Konu ne olursa olsun bu kadar insan yanılıyor olamaz. Demek var bir keramet şeklinde çalışır. İkinci bilimsel nedeni de şu. Havuza para atarken bir dilek tutuyorsunuz ve dilek tutarken aklınızda olumlu düşünceler oluyor. Aklınızda olumlu düşünceler olması mutlu hormon olan bu gerçek. <gülüyor> Endorfin salınımını tetikliyor ve beynin farklı bölgeleri de bu iyi hissetme kimyasallarına uyum sağlayarak gününüzün daha iyi ve huzurlu geçmesini sağlıyor. Kendinizi çok uygun fiyata güzel bir yatırım yapmış gibi hissediyorsunuz. Peki paralara ne oluyor? Paraların akıbeti atıldıkları dilek havuzlarına göre değişiyor elbette. Biraz araştırdım bulduğum ilginç bilgileri sizle paylaşayım. Örneğin 2016 yılında New York'un Madison Meydan Parkı'nda bulunan 149 yıllık çeşme kuruyunca ortaya binlerce bozukluk çıkmış. Park çalışanları toplamakta zorluk çekmiş. 149 yılda biriken paraların bir kısmı çeşmeyi temizleyen işçilere bir kısmı da yardım kuruluşlarına dağıtmışlar. Bir başka enteresan ilginç örnek İtalya'dan 2002'de konuyla ilgili ortaya çıkan bir haber sonrası Roberto Sersaletta adlı yaşlı bir adam tutuklanmış. Niye? Adamın 30 yıl boyunca şehirde bulunan dilek havuzlarındaki bozuk paraları her sabah güneş doğmadan topladı ve bu şekilde günlük 1000 dolar gelir elde etti ortaya çıkmış. Bu işi resmi ekonomik gelire dönüştüren yerler de var. Örneğin ABD'nin Minnesota eyaletinde tüm dilek havuzlarının gelirleri yıllık 24 bin dolarlık bir ücret karşılığında satın alınabiliyor. Ödeme yapan kurum yıl boyunca havuza atılan paraları toplama hakkına sahip oluyor. Havuzlar da bedava temizlenmiş oluyor. Roma'da aç çeşmesi olarak da bilinen Trevi çeşmesi en karlı işletmelerden biri. Günlük hasılat 3200 doları buluyormuş ve orada bozuk paralar havuzdan günlük olarak toplanıyor tabi. Bir başka darphane de Disney World'daki süs havuzlarıymış. Çıkan bir habere göre 2014 yılında 18 bin dolar para elde edilmiş. Bu para da kimsesiz çocukların bakımı için bağışlanmış. Umarım bugün de benden yeni ve ilginç şeyler duymuşsunuzdur. Bir sonraki videoya kadar. Ciao ciao.